বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এমএস এক্সেস টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজি फ्रॉम কাজি একাডেমি আজকে এমএস এক্সেস টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে স্কুল ম্যানেজমেন্ট বা স্টুডেন্ট ডাটাবেস তৈরি করা যায় তার উপর আরো একটি নতুন পর্ব টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে বা আপনার উপকার হলে আশা করি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে কাজি একাডেমির সাথেই থাকবেন এমএস এক্সেস এর ফুল কোর্স টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য এবং শেখার জন্য वेलकम बैक टू कार्जी अकाडेमी देखते हैं इतिपूर्वे स्कूल मैनेजमेंट बा स्टूडेंट डाटाबेस तैर ऊपर आठ टी टीटोरियल के जे टेबिल रिलेशनशिप ए फर्म तैरि कर देखिए ठीक से ही स्कूल मैनेजमेंट डाटाबेस टी ओपन करतीपूर्वे एम एस एक्स एस लेसन टोटी सिक्स पर्त फर्म तैरि अनेक कस्टम से फर्म टीके प्रफेशनल लुक देवा स्टूडेंट डाटाबेस जाते सहज थे सहजतर है से आज हम फर्म तैर स्टूडेंट फर्म ओपन होने चाची স্টুডেন্টের ফর্ম তৈরি হবে তার নাম উপরে হাইলাইট হয়ে শো হবে এই সেটিংটি করার জন্য এখানে দেখছেন হেডার এই হেডার অংশের মধ্যে একটি টেক্সট বক্স তৈরি করব এবং টেক্সট বক্সের পাশে যে লেভেল সেটিকে ডিলেট করে দেব এবার টেক্সট বক্সকে বড় করে দিলাম এবং টেক্সট বক্সের মধ্যে যে টেক্সট লিখব তার সাইজ নির্ধারণ করে বোল্ড করে দিলাম এবার এই বক্সের মধ্যে এন জেড ফর্মুলা প্রয়োগ করব যেমন প্রথমে ইকুয়াল এন জেড তারপর এই ব্র্যাকেটটি দিয়ে দিলাম এরপর আবার একটি ব্র্যাকেট স্টুডেন্ট নেম একটি ব্র্যাকেট শেষ করে একটি সিঙ্গেল কমা এবার ইনভাইটেড কমার মধ্যে আনটাইটেলড এবার ব্র্যাকেট শেষ করে দিলাম এখানে আমি এন জেড ব্র্যাকেড স্টুডেন্ট আনটাইটেলড এসব লিখলাম কেন কারণ এটি একটি ফাংশন বা ফর্মুলা বা কোডিংও আপনি বলতে পারেন তাহলে এখানে ইকুয়াল এন জেড ব্র্যাকেট আবার একটি ব্র্যাকেট স্টুডেন্ট নেম ব্র্যাকেট শেষ সিঙ্গেল কমা ডাবল কমা অর্থাৎ ইনভাইটেড কমার মধ্যে আনটাইটেলড লিখে ব্র্যাকেট শেষ এই কোডিং এই জন্য প্রয়োগ করা হলো যখন কোনো স্টুডেন্টের ফর্ম নিয়ে কাজ করব তখন তার নামটি উপর शो कर स्टूडेंट नाम इनपुट करा ना थे अनटाइटेल्ड लेखा शो कर फर्मे प्रवेश कर फर्मे স্টুডেন্টের নাম নেই তাহলে দেখুন আনটাইটেলড লেখা এসেছে আমি রান করার পর দেখুন এখানে আনটাইটেলড লেখা এসেছে এবার দেখুন এখানে টেক্সট বক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা আমি এখানে একটু সেটিং করে দিচ্ছি প্রপার্টিস থেকে এখানে ব্যাক স্টাইল এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ট্রান্সপারেন্ট আপনি এখানে চাইলে সাদা বা অন্য কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারেন তারপর এখানে বর্ডার এটিকেও সিলেক্ট করলাম ট্রান্সপারেন্ট এরপর এখানে অ্যানাবেল্ট এবং লকড এর প্রপার্টিস পরিবর্তন করব অ্যানাবেল্টকে নো এবং লকডকে এস তাহলে দেখুন পরিবর্তনটি কি হলো রান করলাম এখানে যে হেডিং এ সাদা কালার ছিল সেটি নেই এবং কোনো বর্ডার নেই এবং নাম দেখছেন এটি এখন সিলেক্ট করা যাচ্ছে না অর্থাৎ আমরা যে সেটিংটি করে এসেছি সেটি সিলেক্ট করা যাবে না এমনই একটি সেটিং করে এসেছি ওখান থেকে প্রপার্টিস থেকে এবং পরিবর্তনও করা যাচ্ছে না এখন এই হেডিং এর নিচে কম্বো বক্স তৈরি করব কারণ এই কম্বো বক্স ব্যবহার করে সমস্ত স্টুডেন্টদের তথ্য দেখতে পারবো এবং সিলেক্ট করতে পারবো বা পরিবর্তন করতে পারবো তাহলে কম্বো বক্স তৈরি করার জন্য উপর থেকে কম্বো বক্স এর উপর ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম দেখুন এরকম একটি ডায়লগ বক্স সহ হবে এক্সেস এর স্বভাবটাই এরকম যে আপনি যখন কোন কম্বো বক্স তৈরি করবেন তখন কোন না কোন উইজার্ড দেখাতে হবে আপনি কোথা থেকে ডাটা পুট করতে চান সেটি আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে দেখুন আপনার সামনে তিনটি অপশন এসে এসেছে যেমন আপনি টেবিল থেকে ডাটা পুট করতে চান নাকি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো হাতে লিখে দিতে চান অথবা কোনো কিছু খুঁজতে চান আমি এখানে নিচেরটি অর্থাৎ ফাইন্ড সিলেক্ট করলাম এবার নেক্সট 
আবার দেখুন আরো একটি বক্স এসেছে এখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কি বিষয় খুঁজতে চান বা দেখতে চান এখানে বলা হচ্ছে আপনি সেই সমস্ত ফিল্ড সিলেক্ট করতে পারবেন যা আপনার কাছে अवेलेबल আমি এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি আইডি তারপর ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম যেহেতু আলাদা আলাদা সেহেতু আমরা যে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম কে একসাথে করে একটি ফিল্ড কম্বাইন করেছিলাম তৈরি করেছিলাম সেই ফিল্ড এখানে সিলেক্ট করে দিলাম এবং অ্যাড্রেস সিলেক্ট করলাম এবার নেক্সট করলাম দেখুন এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে আপনি যখন কাজ করবেন তখন এইভাবে ডেটা শো হবে আইডি স্টুডেন্ট নেম এবং অ্যাড্রেস এবার এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি লেভেল কে কিভাবে বা কোন নামে দেখতে চান দেখুন এই যে লেভেল আমি এখানে লিখে দিলাম সিলেক্ট এবং সিলেক্টের আগে অ্যান্ড সিম্বল দিয়ে দিলাম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো লিখে দেবেন এখানে অ্যান্ড সিম্বল দেওয়ার কারণ এটিকে আমরা শর্টকাট তৈরি করলাম শর্টকাট তৈরি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি যার কারণে আজ বিস্তারিত দেখালাম না যখন আমরা কাজ করব তখন যদি কিবোর্ড থেকে অল্ট প্লাস এস প্রেস করি তাহলে সিলেক্ট কাজ করবে অর্থাৎ কম্বো বক্স সিলেক্ট হবে এবার ফিনিশ করলাম দেখুন এখান থেকে সিলেক্ট এর কালার পরিবর্তন করে দিচ্ছি এবার রাইট ক্লিক করে লেআউট থেকে স্ট্যাকেড করে দিলাম এবার আপনি আপনার প্রয়োজন মতো সাজিয়ে নেবেন কোন পাশে দেখতে চান সে পাশে ছেট করবেন কিবোর্ডের এরো চেপে এখন রান করে দেখছি দেখুন আমরা যে পরিবর্তন বা সেটিং করলাম এখানে শো করছে যেমন এখানে দেখুন কম্বো বক্স এখান থেকে আপনি রেকর্ড সিলেক্ট করতে পারবেন দেখতে পারবেন এবার প্রপার্টিস থেকে কলাম হেডিংসকে ইয়েস করে দিলাম দেখুন এই সকল কলামের হেডিং শো করছে আপনি যে ডেটা ভিউ করছেন তা সম্পূর্ণ শো না করে অর্থাৎ সবগুলো কলাম দেখা না যায় কিছু অংশ লুকিয়ে আছে তাহলে কি করবেন আবার প্রপার্টিসে গিয়ে কলাম উইথ এখানে দেখুন শো করছে কোন কলাম কতটুকু আকারে শো করছে প্রয়োজন হলে এখান থেকে সাইজ ছোট বা বড় করে দেবেন দেখবেন সম্পূর্ণ রূপে শো করছে দেখুন আমি এখানে পরিবর্তন করে দিলাম এখানে দেখুন আমাদের সবগুলো কলাম শো করছে এরপর আমরা বাটন তৈরি করব মুভ করার জন্য বিভিন্ন রেকর্ডে চলাচল করার জন্য বা বিভিন্ন ফর্মে চলাচল করার জন্য যেমন ফার্স্ট রেকর্ড লাস্ট রেকর্ড নেক্সট রেকর্ড প্রিভিউস রেকর্ড এবং ক্লোজ ফর্ম ডিলিট ইত্যাদি তাহলে উপর থেকে বাটনে ক্লিক করে এখানে বাটন তৈরি করবেন যেখানে আপনি বাটন তৈরি করতে চান ঠিক সেখানে ক্লিক করবেন তাহলে একটি বাটন চলে আসবে এবং এই রকম একটি বক্স আসবে যেখান থেকে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে কোন ক্যাটাগরি থেকে কোন সেকশন নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে সিলেক্ট করতে হবে যেমন এখানে দেখুন রেকর্ড থেকে অপারেশন সিলেক্ট করলে ডান পাশে শো করছে অ্যাড নিউ রেকর্ড ডিলিট রেকর্ড ডুপ্লিকেট রেকর্ড আরও বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরি এবার যদি নেভিগেশন সিলেক্ট করি দেখুন এ পাশে ফাইন্ড রেকর্ড গো টু ফার্স্ট রেকর্ড গো টু লাস্ট রেকর্ড গো টু নেক্সট রেকর্ড এবং প্রিভিয়াস রেকর্ড তাহলে আমি এখান থেকে প্রথমে ফার্স্ট রেকর্ড সিলেক্ট করলাম এবার নেক্সট এখানে বলা হচ্ছে আপনি যে বাটন তৈরি করছেন তা টেক্সট নাকি পিকচার হিসেবে শো করাবেন আমি এখানে পিকচার সিলেক্ট করে এখানে কমান্ড লিখে দিচ্ছি সিএমডি ফার্স্ট রেকর্ড দেখুন আমাদের বাটন তৈরি হয়ে গেছে ঠিক এইভাবে প্রিভিয়াস বাটন নেক্সট বাটন এবং লাস্ট রেকর্ড ইত্যাদি সবগুলো বাটন আমি তৈরি করছি এবার আপনি আপনার প্রয়োজন মতো ছোট বড় করে নেবেন এই বাটনগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে তারপর রাইট মাউস ক্লিক করে লেআউট থেকে সিলেক্ট করে দেবেন টেবুলার এবার এই বাটনের কিছু সেটিং করব তার জন্য যে কোনো একটি বাটন সিলেক্ট করে প্রপার্টিসে গিয়ে একেবারে নিচের দিকে দেখুন কন্ট্রোল টেক্সট এখানে নির্দেশ করা হচ্ছে যে এই বাটনের কাজ কি অর্থাৎ আপনার সামনে শো করবে যে এই বাটনের কাজ কি যখন বাটনের উপর কাজ রাখা হবে তাহলে প্রথমটি অর্থাৎ ফার্স্ট রেকর্ডের বাটন এটিকে আমরা শর্টকাট সেট করে দেব তার জন্য প্রথমটি সিলেক্ট করে প্রপার্টিস থেকে 
प्रथम दिखे देख कैपन एखे लिखे दिल एंड सिम्बल फार्ष्ट रेकर्ड कारण जख क्ज करब तक कीबोर्ड थे अल्ट प्लस एफ चापले बाटन टी चालू हो एक ही साथ जो काटछार ये बाटनर ऊपर राखब तक के देखा टनर शर्टकाट की एक नीचे दिखे देख कंट्रोल टेक्सट एर शर्टकाट की लिखे दिल शो कर जेमन लिखे दिल अल्ट प्लस एफ ठीक एक ही भाव सबगुलो बाटन से शर्टकाट से दीची तरह देखो जो किवर्तन है एखे जो चार बाटन तैरि कर लम तारे देखा जा गैप रही गे गैप जाते ना थे तरह ऊपर थे अरेन्जे क्लिक कर कंट्रोल थे नान कर दिल रान कर देख जख कार्सर जेको बाटनर ऊपर रखा हे बाटन क्ज की बोर्ड कमांड व शर्टकाट की ता देखा एबारो एक सेटिंग करब जो बाटन ऊपर कार्सर राखब तक कार्सर ट आईकन हाथ मत हो हाथ हो जाए प्रपार्टी से गए सब बाटन सिलेक्ट कर एखान कार्सर हैंडओवर सिलेक्ट कर दिल रान कर देख जो कार्सर बाटन ऊपर रखा हे तक हाथ हो जाटन गो तैर करब जमन एड रेक बाटन ठीक आगे मत ही एक ही भाव एखे सी एम डी एड रेक प्रपार्टीज थे पिक्चर कैपन थे जेनारे कर दिल एखे जेनारे हमें पिक्चर ए टेक्सट जेको एक व्यवहार करते पर अर्थात बाटन टी से शो करते एखे एक नीचे दिखे देख पिक्चार एखान ब्राउज कर बेसिक पिक्चार गो अटोमेटिक देवा थे अपनी अपन पसंद मत सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर दिल हाइफार लिंक कैपन एंड सिम्बल एड रेक एबार क्लोज बाटन तैरि कर ठीक आगे मत ही सेटिंग करशा करी पारबें नीचे थे जेनारे इस सिलेक्ट कर लम कारण जदि इस सी प्रेस करी फर्म क्लोज हो जाए एखे कंट्रोल टेक्सट एखे लिखे दिल क्लोज फर्म इस सी अर्थात स्कीप बाकी सबगल से आगे मत ही जार कारण मुखे बोलना ना क्ज कर देखल आशा करी अपनारा देखे बुझते पे पारबें एबार रान कर देख जख कीबोर्ड थे इस सी प्रेस कर फर्म क्लोज हो जा कीबोर्ड थे इस सी प्रेस कर लम फर्म क्लोज हो गल आर ओपन कर लम आर कीबोर्ड थे इस सी प्रेस करार साथे साथ क्लोज हो गल बंधुरा यही आज के टीटोरियल आशा करी उपकृत होटोरियल जी भलो लागे एक लाइक देवें और शेयर कर अन्न बंधु देखार और शेखार सूचो कर देवें और कार्य अडेमी चैनल की जी एख सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब करार अनुरोध रही आज के टीटोरियल ए पर्यत देखा नेक्स्ट टीटोरियले नहीं आसबारो एडभांस किसु सब सुस्थ्य कमना आजकल मत विदाय आल्ला हाफिज